види, мислам дека ова не ви начин тиши некој превладува не само во нашиот град во Скопје, туку и во цела држава и во цела Европа и во целиот свет. А беше една добра можност за рефлектирање. За се оно што сме правеле, бараме од моето лично искуство во земја во последните 10 години или повеќе, и за се оно што се дешаваше во целиот свет, овој процес на тишина е добар за преиспитување на самите пристап. Таа тишина, у ствари мислам дека а, доста луѓе искористиле за добро, за да рефлектираат и да се преиспитат дали така би може да продолжиме или дали во тој момент кога цеата таа капиталистичка глобална машина престанува да не турка во вртоглавата брзина на нештата и на стварите кои се дешаваат, нормално заради профит, дали ваквиот свет е возможен, свет кој е малце поспор, кој не возможува малце повеќе простор за мислење, за премислување. Чувствување на тишината е баш тоа, давање простор за себе и за рефлексија на колективното и на заедништето. е интересно. Од една страна, че оно што јас го доживав, првиот елемент и првата димензија на филмот е а, почнува, се отвара со многу фокусирана конкретна приказна за работниците во еден град, а, Јиву, во Кина, кој произведува украси за, за бочки. А, потоа, после средината на филмот, гледаме дека тој се отвара и на некој начин се дистанцира од тој неуф почетен фокус и не дава целостна а, обществена слика на тоа кој е, е начиот на живот, што таквиот економски модел на Кина го произведува. И тука филмот нуди една чудна, малце невидлива а, диалектична ситуација, каде гледаме дека луѓето се ставени во позиција да работат доста здодевни и репетитивни работи. Но не гледаме директна, изразита, нивна фрустрација со нивната работа. И тога се поставува прашањето дали овие работници се а, 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 мотивирани од, та, од тој кинески економски патриотизам и нема директен однос со нивните физички, живеани, секојдневни искуства, току тоа го прават во име на големата хаоса на кинескиот патриотизам и на кинеската економија, која би требала да го превземе светот од страна на сегашната водичка економија Америка. Hi, Mladen. Thank you for uh, accepting to attend this this conversation, and it uh, was for me to watch your movie, A Merry Christmas Eve. Thank the you. The first thing that uh, struck my mind, and actually it would be a bit of a common question, the question of what drove you to the topic, basically, what drove you to the topic of work workers, working conditions and productions in China? and especially why uh, you decided to cover the topic on production, on producing of Christmas merchandises, rather than, for example, what China is being advertised in the world is high technological products of Huawei or Xiaomi. So I, I was looking for a story about China. I was curious to make a film in China. And uh, I, was, I was kind of looking for a premise that would allow me to explore these everyday lives of the Chinese workers. And, uh, to avoid the, the stereotypes as much as possible, to avoid, uh, even to avoid the sensational stuff about China. I knew I needed a story that, that has some sort of emotional relevance for the Western audiences. And if you think that um, Christmas is the biggest holiday we have in the Western world, and it's not just that it's the biggest holiday, and it's not just that the holiday where uh, our kind of Western consumerism is, well, is peaking, you know, just before the holidays, but the fact that it's, it's the most important family holiday. And this kind of sentimentality of Christmas, which almost everyone feels, uh, I thought would put us in, in the right frame of mind to explore what I was going to explore, the, 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 the family life of these workers in China. These factories in Evo, where I, I could witness it myself, they're like, uh, they're like surrogate households. They're not uh, just factories. They're not just workplaces. Uh, people move there from remote regions of China. They come there for work. And they often come with their friends, with their, with their families. And if not, they would uh, meet friends there. You know, romantic affairs would happen. Families would form. Children would start growing. And everything is happening around these factories. And uh, I wanted to ask you how much this Chinese economic patriotism was present in the environment when you were shooting the film, and especially if it was there present, 
how did that intertwine with the individual experiences of exploitation in the workplace, of having to work a very repetitive, boring job? There, was there a direct relation to this? I don't think it's about patriotism. Uh, uh, I think Chinese are you know, patriots by default, but not in the same way that we are. Mm -hmm. The big difference is that they are much more, they feel more disciplined than we are. They don't care much about daily politics as we do. You know, they're not distracted by that. They care about what they can earn and uh, the, you know, how they can better their own lives. When the society is changing so much, the people, especially the new generations are changing as well. The biggest problem right now is the shortage of workforce. Because it sounds surreal, you know, because you have the country of, you know, almost 2 billion people, but uh, younger generations, they don't want to work in manufacturing industries. So these simple workers that do those, you know, small plastic decorations, they earn around 600, 700 euros per month. So I don't think they feel exploited, but what they do feel, uh, this, this younger generation, is that there are other opportunities.